¡Métanse! ¡Ah! Tranquilo, güey. ¿Qué traes, cabrón? No sabes cómo funcionan las cosas aquí, carnal. Vale. Aguado, güey. Eh, Tepito no se raja. Déjame que yo vaya con Carmelo. Y tú, ve con los tepiteños. Pero por favor, necesito un arma. El coronel Mayorga va a permanecer confinado en su oficina. Te vas a arrepentir, Rivas. ¿Cuánto valemos mi gente y yo si quebramos al director? Usted no tendría por qué estar aquí. ¿eh? ¿Y sabe por qué? Porque estoy rodeado de puros pin imbéciles. Señor, los tepiteños están haciendo las cosas más difíciles. Si nos organizamos y nos mantenemos unidos, vamos a arreglar esta situación. Hay un motín. Carmelo está en medio. Les estaban disparando. Los van a matar. ¡Arreglemos esto! ¿O qué? ¿Me quieren matar? ¡Ole! Ya no hay peligro. Mi gobierno no mata gente que no pueda defenderse. Vas a tener el honor de fusilar al presidente. Haz lo que tengas que hacer, tuerto. ¡Apunten! ¡Ole, tuerto! ¡Fuego! ¡Ole! Esto es una cárcel. Carmelo Alvarado es un preso. Y aquí se hace lo que yo, que soy el director, manda. Pero eso no significa que la prensa tenga que callarse las atrocidades que aquí se cometen. Carmelo lo llegué a ver en alguna ocasión. Pero Evodio desaparece. Yo soy Evodio. Y ahí está su respuesta, patrón. Unos 20 años más tarde, y con la cara de quien tenía dos y ahora tiene un ojo, de quien se escondió en la sierra más de tres años, hasta que el hambre le ganó el miedo. Y luego bajé y me puse a jalar vendiendo marihuana con Galdino Talavera. Vea nomás, compadre Galdino, aquel que me quiso meter un plomazo a la mala y este se metió. Sí, me entró a mí. Por eso me dio jale. Y confianza. No sé cómo no te reconocí. Nunca me habías visto antes de ser el tuerto. Por fin vinieron por nosotros, ¿eh? Espérate, voy yo. Hay que esperar a ver qué dice Ramos, espérate. Poncho, ven para acá. ¿Qué? Te traigo un encargo, güey. Ocupo que te quiebres al bollo. ¿Cómo está eso, Tato? Que te lo quiebres, cabrón. Arre. Nos vemos en el moro. Ahora pues. Gente, te duelo, cállense para acá. Vamos, voy yo. Dale. Cuidado, eh. Mámele, güey. Concho. ¿Por qué se van, Concho? ¡Ey! Concho, ¿qué te pasa? Espérate, espérate, Concho. No mames, ¿qué, ¿qué haces? Te dije que no le cobraras al ANSES, güey. Te dije que no le rascaras ahí, güey. Me ordenaron quebrarte, cabrón. Concho, espérate. Espérate, por favor. Concho. No. Ay. Concho, espérate. Ya tengo. Eso te lo podría pasar pero mataste a Tinajas. Quería matar a mi carnal. ¿Qué hubiera hecho usted? No sé. Pero si tanto quieres a tu carnal, ¿por qué le quisiste meter un plomazo? Dije, si ya le llegó su hora, mejor que le llegue dignamente. Dignamente. <risa> en cualquier chico rato se te ocurre matarme dignamente. Vale, madre. Ramsés. Haga lo que quiera. 
Hace rato que vengo viviendo a puro tiempo prestado. Paso, paso. Patrón, ¿qué se armó? ¿Qué se armó? Los tapiteños andan por todos lados. Si sus cabrón se enteran que nos cargamos a Carmelo, se van a ir sobre nosotros. Voy a avisarles a todos. Que corran la voz. Vamos. Esto va a ser una carnicería, jefe. ¿Y? ¿Qué otra me queda? Te le chance a mi carnal. Él puede hablar y los puede convencer. Vamos, vamos. Dame un arma, cabrón. Supongamos que... que la situación vuelve a su cauce... normal. ¿Tú qué opinas de eso? Pues, francamente, no sé qué decirle, don Chava. Ya todo me suena hueco. Bueno, constitucionalmente, tú todavía tienes posibilidades de retomar la presidencia. Ah, no, ese es demasiado optimismo de su parte, don Chava. Yo siento que... que me estoy quedando sin tiempo, que los problemas nomás se me acumulan y... Pues que por más buenas intenciones que tenga, ya no puedo hacer nada. Las buenas intenciones, si no van acompañadas con buenas acciones, valen para pura chica. Eso me dijo el presidente de la República, Carmelo Alvarado, en la primera entrevista que le hice. Hey. Mi alma, ¿qué haces aquí? Carmelo. ¿Y qué haces aquí, ¿Qué haces aquí? Oh, Salvador. Algo está pasando. ¿Qué? Estaba con el director, con Piña, y le estuvieron hablando por radio. Salió corriendo. Es, es grave, estoy segura. ¿Escuchaste qué le dijeron? No sé, claves, cosas, números. ¿En 20? Sí, eso lo dijo muchas veces. Creo que tiene que ver con los tapiteños. ¿Qué significa eso, don Chava? Disparen a matar o, o algo. Es grave. Tenemos que salir de aquí. No, no, no tenemos que salir de aquí. Ustedes tienen que salir de aquí. Yo aquí me quedo. No, no te vamos a dejar solo. Custodio, tenemos que resguardarlo. Es el presidente de la República. Nos llevaré al comedor. Vamos. Vamos. Buenas noches. A ver, a ver, silencio, silencio. Son las nueve de la noche y segundos. Estoy autorizada por ley a proporcionarles resultados de la elección presidencial. Este no es. Al corte preliminar. Tiene como un corazoncito, mija. No, abuela, es que fíjate bien. Me fijo, mija, pues, ¿qué crees que hago? Ya irreversible. El candidato independiente Carmelo Alvarado se ubica 4.8 puntos arriba de su más cercano competidor. ¡Sí! ¡Sí! Malos resultados. Tenemos plan B, Rupert. Tenemos plan C. Y plan D. Lo sabía, te lo dije, que no. Siempre lo supiste. Ganamos, mi Gracias, amor. ganamos. Estoy muy orgullosa de ti, pa. Y yo estoy muy orgulloso de ustedes. Saben que las amo, ¿verdad? Exactamente, son las Bueno, se lo merece, ching. No, hombre. No, no, buen trabajo, buen trabajo a todos. Gracias. Gracias. Carmelo, Carmelo, Carmelo. Gracias. 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 Gracias.
felicidades, amor. Lo lograste. Gracias. Bueno, ya. Tenemos mucho de qué hablar. Mira, Caro, me mostraron un... ¿Quién es el novio de Sara? ¿Ya sabes del gringo? Es un asesino. No sé. Y ella también lo sabe. Ella... Ella es fuerte, Carmelo. Sí, pero no basta con ser fuerte, Caro. Ya tienen que salir de aquí. El motín está del otro lado del penal, pero muy pronto se van a acercar para acá. Ay, con Don Chava. ¿Y tú de qué te ríes? De las cosas del amor. Ustedes nunca se han dejado de amar. ¿Entonces a ti tampoco se te ha ocurrido ninguna manera de salir de aquí? Pero claro que sí. Mandé mensajes. Como tú, también dije recados. Solo que ahora me siento realmente muy, muy mal. Ay, chava. Uh. Carmelo. Tenemos que salir de aquí. Van a salir de aquí. Por favor, aguanten un poco. Gracias, Saúl. Gracias. Tranquilo, chava. Se va a poner bien, don chava. Ah. Aguanta, chava, aguanta. Haz por delante. Cúbreme, brillos. Pásale, papá. ¿Qué pasa? ¿Quién viene? No se muevan. ¡Ábrele! ¡Qué tranquilo! Gracias por este cabrón. Cálmate, eh. Te hablé con Marchés antes, son de paz. ¡Ábrele! ¿Cómo están las cosas afuera? Es un desmadre. Baja la pistola, cabrón. Baja la pistola. ¡Ábrele! Ábrele. Ábrele, ojo. Las ven. Sí. No sé nada. Carolina Arteaga. ¡Sara! 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 ¿Qué pasa? Están atrapados en el penal. Quedaron en medio de un motín. Tu mamá con Salvador. ¿Qué hacemos? ¿Y Francisco? Ay, el señor Canales se tuvo que ir hace rato. ¿Qué hacemos? Vamos a armar un escándalo. Vamos a plantarnos afuera del penal a exigir que lo saquen. ¿Qué pasa? ¿Mi mamá ya llegó? Avisémosle a todo el mundo. Vístanse de que nos vamos a ir. Ven. Carmelo, ¿cómo es aquí? Sí. Nomás hay que aguantar un poco. Salvador ya no aguanta. Mm. Yo soy el menor de los problemas. No se preocupen. Vamos a salir de aquí, don Chava. Mm. Nomás le pido que resista un poco, ¿sí? Oye. ¿Pollo? ¿Pollo? ¡Carnal! ¿Ya viste? Lo pagué. Este es mi hermano de bodio. ¿Qué necesitas, carnal? ¿Caro? Mira, nomás uno me lo fui a encontrar. ¡Evodio! Más viejo y no más con un ojo. Ni para servirles. Carolina. No te me acerques, no me dirijas la palabra, no me mires. Haz algo, Ramsés. Caro, tranquila, aunque no queramos, ahorita todos estamos en el mismo barco. No, ese yo no. Carolina. No, Salvador. Caro, tranquila, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me preguntas qué me pasa. Date cuenta de dónde estamos, cómo estamos, cómo está Salvador. ¿Qué le espera? ¿Qué me espera a mí? Y yo te voy a proteger. ¿Y eso de qué me sirve si todos estamos exactamente en el mismo lugar? ¡Nos van a matar! Pero eso no va a pasar. Aquí estamos varios para cuidarte, Carolina. ¿Por qué no te callas la boca y mejor vemos cómo Carlos de aquí? Yo 
lo único que quiero es olvidarme de todo esto. No, no estoy de acuerdo. ¿Y? A ti no te violaron. Y no me digas que sí, que nos violaron a todos. Que violar a una periodista es violar la libertad de expresión. En estricto sentido. En el estricto sentido, solamente a mí me desnudaron. Me pegaron. ¡Quítate! Tranquila. Tendremos que hablarle a Hortense para decirle que Buddy está vivo. Tal vez no sea una buena noticia. ¿Por qué no? Porque ahorita está vivo, pero al rato... Mira cómo están las cosas. Igual tiene derecho a saber. Tienes razón, háblale, háblale. No tengo señal. ¿Tú tienes? No. A ver. Sí, sí tienes. Que no entiende, madre, que no es de campo. Cállate la boca, no es que tenemos que ir preparadas para aguantar. Señoras, vámonos. Fíjate. Chico, le están marcando. Ve que no le den la masita ahí. Tencha, escúchame, por favor. Sí, estoy saliendo con la Gina en la chinta. ¿Me oyes? ¿Cómo estás? Tencha, se me acaba la pila. Se trata de tu hijo Evodio. ¿Evodio? Está aquí con nosotros. Voy yo, voy yo, ven para acá. Corre. Es tu mamá. Habla con ella. Mamacita. ¿Qué pasa? Madre. ¿Mamá? ¿Mamá? Hábleme, pues. ¿Qué tiene? Apa Apareció el bollo, mija. ¿Qué? Ahí lo tienen adentro con ellos. Ay. Ay. Acabó la pila. Pero lo alcanzaste a decir. <risa> Espero que haya entendido. Hey. Y a Carmelo. ¿Le dijiste? ¿Qué? Tú sabes qué. Te estaba ganando la rabia cuando estaba aquí Ramses. ¿Le dijiste algo? No, nunca le dije nada. Tú mismo me lo prohibiste. Me dijiste que era una crueldad decírselo estando encerrado. ¿Y cuándo me has hecho caso de lo que te digo? No le dije punto. Pues tienes que decirle. ¿Ahorita? Ahorita. Oh, en cuanto salgan de aquí. Tienes que decirle que ese es su amiguito. Y se le infame que te vio. En cuanto salgamos de aquí, Salvador. Presidente honesto solo puede acabar muerto. Tiene que matar al maldito presidente. O en la cárcel. ¡No me van a pasar! 